नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपलं स्वागत आहे व्हेक्टरमधील हा आपला दुसरा व्हिडिओ आहे बरोबर पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलंय तर थेरम बघितले आता त्या थेरमच्या बेसवरती न्यूमरिकल्स पण विचारले जातात जर थेरम नाही विचारलं तर न्यूमरिकल तुम्हाला तीन मार्कला विचारले जातात ठीक आहे मग आता इंटरनल डिव्हिजन आणि एक्सटर्नल डिव्हिजनचे न्यूमरिकल्स आपल्याला बघायचे आहेत त्यातलं मी एक न्यूमरिकल तुम्हाला सोडवून दाखवेल इंटरनल डिव्हिजन असेल एक्सटर्नल डिव्हिजन असेल मिड पॉईंट असेल सेंट्रॉड असेल किंवा टेट्राहायड्रॉन असेल हे जे काही चार ते पाच टाईप आहेत ना हे फॉर्म्युला बेस आहेत मग त्यामध्ये तुम्हाला फक्त व्हेक्टरची ॲडिशन येणं गरजेचे मग एक एक्झाम्पल तुमच्या लक्षात आलं ना बाकीचे सगळे एक्झाम्पल तुम्हाला जमणार आहेत ठीक आहे आणि तीन मार्कचं एक्झाम्पल आहे लक्षात घ्या खूप सोपं आहे फक्त ते जमलं पाहिजे टाईप सेपरेटली लक्षात राहायला पाहिजे थेरम आणि टाईप क्लिअर करायचा ठीक आहे मी सुरुवातीला तुम्हाला काय करतो फॉर्म्युले लिहून देतो फॉर्म्युले काय बघा की जर तुम्ही मागचा व्हिडिओ बघितला असेल पहिला व्हेक्टरचा ठीक आहे तर त्याच्यामध्ये दोन फॉर्म्युले झालेत एक्सटर्नल डिव्हिजन इंटरनल डिव्हिजनचे बरोबर आहे नसेल बघितला तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे नक्की बघा बघा आता इंटरनल डिव्हिजनचा फॉर्म्युला काय बघा इंटरनल डिव्हिजनचा तर इंटरनल डिव्हिजनचा फॉर्म्युला किंवा इंटरनलचा काय फॉर्म्युला आहे तर आर बार इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन एक्सटर्नल डिव्हिजनचा फॉर्म्युला काय बघा तर आर बार इक्वल्स टू एम बी बार मायनस एन ए बार अपॉन एम मायनस एन हा एक्सटर्नल डिव्हिजनचा फॉर्म्युला आहे त्यानंतर मिड पॉईंट फॉर्म्युला आता मिड पॉईंट फॉर्म्युला काय आहे तर मिड पॉईंट फॉर्म्युलावरती पण क्वेश्चन विचारला जातो बेसिक फॉर्म्युला आहे फक्त व्हेक्टर फॉर्ममध्ये ते कन्वर्ट केलं आहे त्यांनी मग मिड पॉईंट फॉर्म्युलामध्ये सपोज जर आपण काय म्हटलं की डी हा मिड पॉईंट आहे डी बार हा मिड पॉईंट आहे कशाचा ए बार आणि बी बारचा तर मग ए बार प्लस बी बार अपॉन टू येणार आहे हा झाला मिड पॉईंट फॉर्म्युला सेंट्रॉइड फॉर्म्युला म्हटला तुम्ही तर सेंट्रॉइड फॉर्म्युला कसा असतो बघा तर सेंट्रॉइड फॉर्म्युला जी बार म्हणजे सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड इंडिकेट करतं जी बार ना आणि त्याबरोबर फॉर्म्युला ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन थ्री हा सेंट्रॉइडचा आहे टेट्राहायड्रॉनचा फॉर्म्युला काय सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहायड्रॉन तर सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहायड्रॉनचा फॉर्म्युला असा आहे सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहायड्रॉन त्याचा फॉर्म्युला असा आहे की जी बार इक्वल्स टू टेट्राहायड्रॉनला बघा काय असतं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन फोर हा सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहायड्रॉनचा फॉर्म्युला आहे आणि या प्रत्येक फॉर्म्युल्यावरचं एक्झाम्पल आपल्या टेक्स्टबुकमधलं क्लिअर करायचं परफेक्ट करायचं आहे एक्झाम्पल आलं तर तुम्हाला ते तीन मार्कला येणार आहे आणि अतिशय सोपं आहे व्हेक्टर जसं सांगतो त्या पद्धतीने परफेक्ट करत चला तुम्हाला नक्कीच चांगले मार्क मिळणार आहेत ठीक आहे ओके म्हणजे आता हे सगळे फॉर्म्युले तुमचे पाठ असतील लिहून घेतले असतील तुम्ही ते पाठ करा आता आपण त्याच्यावरती एक एक्झाम्पल बघूयात हे एक्झाम्पल बघा आणि या पद्धतीनं तुम्हाला मी अजून एक्झाम्पल सोडवाय देणार आहे त्याचे आन्सर्स मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवायचे की ज्यामध्ये तुम्हाला एक्सटर्नल डिव्हिजन असेल मिड पॉईंट असेल सेंट्रॉइड असेल आणि म्हणजे सेंट्रॉइडचा असेल एक ठीक आहे आणि सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहायड्रॉन असेल ह्याचे फॉर्म्युले ठीक आहे ओके आता बघा प्रश्न काय विचारलाय फाइंड द पोझिशन व्हेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड द लाईन जॉईनिंग द पॉइंट पी क्यू हूज पोझिशन व्हेक्टर आर पोझिशन व्हेक्टर्स काय काय दिलेत तर हे दोन पोझिशन व्हेक्टर दिलेत आणि नावं दिलेत का त्यांनी दिलेत ना पी आणि क्यू ठीक आहे मग आणि कुठल्या रेशोमध्ये डिवाइड करतात थ्री ऍस टू टू थ्री ऍस टू टू जो रेशो दिलाय ते तो रेशो म्हणजे एम आणि यांच्या व्हॅल्यू असणार आहेत मग बघा आपण सुरुवातीला काय करूयात तर सुरुवातीला मी तुम्हाला फक्त इंटरनल डिव्हिजनसाठी सोडवून देणार आहे एक्सटर्नलचं जे काय आन्सर असेल ते तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवायचं आहे कॉर्डिनेट ठीक आहे बघा आता इंटरनलसाठी किंवा यातला गिवन डाटा लिहित असताना कसा लिहिणार आपण तर बघा हा जो व्हेक्टर दिलाय तो कोणत्या पॉईंटसाठी दिलाय पी या पॉईंटसाठी दिलाय हा जो व्हेक्टर दिलाय तो कोणत्या पॉईंटसाठी दिलाय क्यू या पॉईंटसाठी दिलाय त्याचा पोझिशन व्हेक्टर घ्यायचा म्हणजे काय बघा पी या पॉईंटचा पोझिशन व्हेक्टर काय येणार आहे पी बार येणार म्हणजे बघा पी बार काय आला इथं टू आय कॅप मायनस जे कॅप प्लस थ्री के कॅप क्लिअर आणि आता क्यू बारचा पोझिशन व्हेक्टर काय येणार आहे मायनस फायू आय कॅप प्लस टू जे कॅप मायनस फायू के कॅप हा क्यू बारचा क्यू या पॉईंटचा पोझिशन व्हेक्टर झाला आणि आर काय करतोय सांगा त्याला तर आर बार हा डिवाइड करतोय बरोबर का ह्या दोन पी आणि क्यू या पॉईंटला आणि कोणत्या रेशोमध्ये डिवाइड करतोय बघा हे डिवाइड करतोय म्हणजे हा पॉईंट पाहिजे आपल्याला कोणत्या रेशोमध्ये डिवाइड करतोय एम एस टू एन एमची व्हॅल्यू थ्री एनची व्हॅल्यू टू व्यवस्थित लक्षात आलं कुठला पॉईंट आपण कसा घेतलाय आता आपण लिहायचा फॉर्म्युला फॉर्म्युल्यामध्ये त्यांनी जसे पॉईंट दिले त्या पद्धतीने
तर बघा एक्स इंटरनल डिव्हिजनचा फॉर्म्युला मी काय सांगितलंय तुम्हाला आर बार इक्वल्स टू आता इथं ए बार आणि बी बार आहे तसं इथं पी आणि क्यू आहे बरोबर का म्हणजे बघा इथं असं आहे ते पी आणि क्यू आहे ठीक आहे आणि हा आर बार आहे म्हणजे हा आर पॉईंट आहे मग आता ही एम आणि एन डिवाइड केला असेल तर आपण कसं करतो तर एम इन टू क्यू बार प्लस एन इन टू पी बार अपॉन एम प्लस एन करतो लक्षात घ्या फॉर्म्युलामध्ये मग त्या पद्धतीनं आर बारचा फॉर्म्युला कसा तयार होणार आहे एम इन टू काय सांगा क्यू बार प्लस एन इन टू पी बार अपॉन एम प्लस एन असा फॉर्म्युला तयार होणार बरोबर आहे मग आता समजून घ्या बघा याच्या फुडच मी इथं लिहितोय आर बार इक्वल्स टू एम एम किती आहे थ्री मी थ्री लिहिणार क्यू बारचा काय वेक्टर आहे तर हा वेक्टर आहे मायनस फायू आय कॅप प्लस टू जे कॅप मायनस फायू के कॅप प्लस आता पुन्हा काय इथं एन आहे एन किती आहे तर एन आहे टू त्यानंतर पी बार पी बार काय सांगा इथं टू आय कॅप मायनस जे कॅप ठीक आहे आणि प्लस थ्री के कॅप आणि डिवायडेड बाय खाली काय सांगा एम प्लस एन म्हणजे काय येणार बघा इथं एम प्लस एन म्हणजे काय येणार बघा जर व्यवस्थित एम आणि एन थ्री आणि टूचे ॲडिशन येणार टू थ्री आणि टूचे ॲडिशन किती येणार आहे फायू येणार आहे हे एवढं झालं आता तुम्हाला काय करायचं फक्त मल्टिप्लिकेशन करून आपल्याला ॲडिशन करायचं आहे मग मल्टिप्लिकेशन कसं करणार बघा तर आर बार इक्वल्स टू थ्री इंटू मायनस फायू मायनस फिफ्टीन आय कॅप थ्री इंटू टू प्लस सिक्स जे कॅप थ्री इंटू मायनस फायू मायनस फिफ्टीन के कॅप प्लस टू न मल्टीप्लाय करा टू टूचा फोर आय कॅप टू इंटू मायनस वन मायनस टू जे कॅप टू इंटू थ्री प्लस सिक्स के कॅप आणि आपण खाली किती येणार आहे फायू येणार लक्षात घ्या आता याच्या पुढे काय करायचं आहे आर बार बरोबर तुम्हाला ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन करायची वेक्टरची ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन वेक्टरची कशी करतो तर बघा आय कॅपच्या कोई पिशंटमधून आय कॅपचा कोई पिशंट तुम्ही मायनस करू शकता किंवा ॲड करू शकता मग बघा मायनस फिफ्टीन आय कॅप प्लस फोर आय कॅप मायनस इलेवन आय कॅप येणार इथं ठीक आहे सिक्स जे कॅप मायनस टू जे कॅप प्लस फोर जे कॅप येणार इथं मायनस फिफ्टीन के कॅप प्लस सिक्स के कॅप काय येणार सांगा इथं तर इथं मायनस सिक्स म्हणजे मायनस नाईन काय येणार इथं के कॅप येणार आहे क्लिअर म्हणजे आता इथं काय येणार आपण किती येणार आहे फायू आता तुम्ही हा फायू जर सेपरेट केला प्रत्येकाला तर तुम्हाला तिथं मिळणार आहेत कॉर्डिनेट्स हा डिनॉमिनेटर सेपरेट केला तर अपॉन फायू अपॉन फायू अपॉन फायू हा झाला तुम्हाला वेक्टर फॉर्ममध्ये आर बार जर तुम्हाला को ऑर्डिनेट्स विचारले तर ते को ऑर्डिनेट्स किंवा तुम्ही जे काय मला ॲन्सर सेंड करणार आहे नंतर कमेंट सेक्शनमध्ये जे काय तुम्ही टाईप करून पाठवचाल आन्सर ते ॲन्सर याच्यामध्ये कॉर्डिनेट्समध्ये पाठवा म्हणजे कसं तर बघा आरचे कुठले कॉर्डिनेट्स आले मायनस इलेवन अपॉन फायू हा पहिला कॉर्डिनेट्स येणार आहे त्यानंतर फोर बाय फायू हा दुसरा कॉर्डिनेट्स येणार आहे त्यानंतर मायनस नाईन बाय फायू हा कॉर्डिनेट्स येणार आहे हे झाला ही झाली आरची व्हॅल्यू ज्यावेळेस आर पी आणि क्यूला इंटरनली डिवाइड करतो आहे आता तुम्हाला याच पद्धतीनं एक्सटर्नली ज्यावेळेस तो डिवाइड करेल त्यावेळेस इथं कॉर्डिनेट्स काय येतील ते ॲन्सर फाईंड करायचं आहे फक्त फरक इथं एवढाच होणार प्लस आहे तिथं मायनस येईल जिथं फायू्ह दिसत आहे तिथं थ्री मायनस टू वन येणार आहे मग मायनस आल्यामुळं आतमध्ये साईन बदलतील सबस्ट्रॅक्शन होईल इथं आणि इथले पॉईंट बदलतील लक्षात घ्या हा बदल होणार आणि हे हा क्वेश्चन कुठलाही सांगा तर हा क्वेश्चन आहे इंटरनल डिव्हिजनचा त्या पद्धतीनं तुम्हाला एक्सटर्नल डिव्हिजनचा क्वेश्चन सोडवायचा आहे त्याचा आन्सर कमेंट सेक्शनमध्ये कळवायचा आहे ठीक आहे मग आता यानंतर मी काय करतोय तुम्हाला यानंतर याच टाईपचे मला वाटत नाही आता भरपूर गणित सोडून दिले पाहिजेत तुम्हाला हे इथपर्यंत परफेक्ट लक्षात आलं असेल तुमच्या ठीक आहे मग या टाईपचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला आहे तो होमवर्क म्हणून देतो म्हणजे ते परफेक्ट होतील आणि ते परफेक्ट सोडवायचे त्याचे आन्सर नक्की मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवायचे ठीक आहे मग आता हे एवढं फक्त व्यवस्थित लिहून घ्या पूर्णपणे यानंतर आपण आता ते होमवर्कचे एक्झाम्पल बघूयात आता तुम्हाला एक्झाम्पल बोर्डवरती दिसत असतील ठीक आहे आपण फॉर्म्युले बघितलेत फॉर्म्युले तुम्ही लिहून घेतले असतील आपण एक्झाम्पल वाचूयात आणि कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे ते सांगूयात ठीक आहे बघा आता इफ टू ऑफ द वर्टायसेस ऑफ ट्रँगल आर ए अँड बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रँगल इज ॲट जी देन फाईंड द को ऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टायस ऑफ सी ऑफ द ट्रँगल म्हणजे काय एक तर क्लिअर कट लक्षात येतं की सेंट्रॉइड दिलेला आहे त्यांनी जीची व्हॅल्यू दिली आहे जी म्हणजे सेंट्रॉइड ए आणि बी दोन पॉईंट दिले तुम्हाला तिसरा पॉईंट फाईंड करायला लावला आहे बरोबर का मग बघा जी बारचा फॉर्म्युला काय असतो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन थ्री बरोबर का तुम्हाला फाईंड काय करायचं आहे थ्री सॉरी सी बार मग सी बार फाईंड करायचं आहे तर थ्रीनं इकडं मल्टिप्लाय करा थ्री जी बार प्लस ए बारचं मायनस ए बार करा 
प्लस बी बार माइनस बी बार करा इक्वल्स टू सी बार आज जी बार ए बार बी बार ये पॉइंट दिल तेल वेक्टर फॉर्म मे कन्वर्ट कराएँ आई जे के कोविपेशन कैलक्युलेशन कराए लक्षा गया मत कस कैलक्युलेशन कराए तो मैं पहले एग्जाम्पल मे संगित है जी बार जो वेक्टर आल तेल फ्लो थ्री ने मल्टीप्लाय करा लगे ठीक है मैं इतपर्यंत तुम्हार पूर्णपने लक्षा आला अल हा क्वेश्चन या क्वेश्चन मे का बगा फाइंड द सेंटर ऑफ टेट्रा हाइड्रॉन विथ वर्टाइसेस के एल एम एन चार पॉइंट दिल टेट्रा हाइड्रॉन है तेज सेंट्रॉइड का फॉर्म्यूला का संगा जी बार बरबर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन फोर सोप्पा फॉर्म्यूला है फ्त ऐडिशन कराए तुम्हारा ठीक है ओके हा प्रश्न खूब महत्वाचार है का कारण ये बगा सेंट्रॉइड पॉइंट मे तुम्हारा का दिल एक अन्नोन दिला पी या पॉइंट मे कु अन्नोन नहीं है क्यू या पॉइंट मे एक अन्नोन दिला है ठीक है और आर या पॉइंट मे एक अन्नोन दिला है तुम्हारा हा प्रश्न व्यवस्थित सोडवायो है हा प्रश्न सोडवतना अपन फॉर्म्यूलापरना जी बार कुछला इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन थ्री का ठीक है पं हा फॉर्म्यूलापरत थ्री ने जी बार मल्टीप्लाय करा अनतर इत ऐडिशन कराए हा तीन ही वेक्टर की आनतर जी बार वेक्टरला इकड़ा वेक्टर ने कम्पेर कराए आई बार कोविपिशन आई बार कोविपिशन कम्पेर करा जे बार कोविपिशन जे बार कोविपिशन के बार कोविपिशन के बार कोविपिशन कम्पेर के नर तुम्हारा ए बी सी या वैल्यू मिलना है बाहन ठीक है मजे अपन प्रॉब्लम कसा सोडवा कुछ फॉर्म्यूला सोडवाय है लक्षा आल टाइप अपन एक घतो लक्षा गया एकत्रित मजे पूर्णपने तुम्हार लक्षा रह रहे ठीक है मजे हा तीसरा प्रश्न तुम्हार लक्षा आला अल आता क्वेश्चन नंबर फोर खूब सोप्पा है क्या संगित अपने फाइन द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ मिड पॉइंट एम जॉइनिंग द पॉइंट्स एल एन दोन आता मिड पॉइंट संगित मिड पॉइंट सा क्या संगा फॉर्म्यूला का दिल्ला अपन तो एम हा पॉइंट है मिड पॉइंट एल एन का बराबर का म एम बार बराबर एल बार प्लस एन बार अपॉन टू हा फॉर्म्यूला है बग एम बार बराबर एल बार प्लस एन बार अपॉन टू ठीक है ये पूर्णपने लक्ष ओके okay. हा चौथा क्वेश्चन है ये चार क्वेश्चन सॉल्व करा व्यवस्थित हेजे आन्सर्स माला नक्की कमेंट सेक्शन मे कहवा ठीक है आजबरबर हेमाग जे का वीडियो है लक्षा गया थेरम वेक्टर का जो तुम्हें बगित न सेल तो परफेक्ट करा कारण ये तीन के चार प्रश्न आते कि थेरम आए तो दोनों पैकी एक का ठीक है आ वीडियो आवड़ला नक्की लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद